Türkiye konuşuyor bu arada. Adı Türkiye yani. Evet. E şöyle biz bir son hafta içerisinde iki tane protesto yaptık. E, bağımsız bir grup olarak. İçinde genç öğrenciler de var. Ben 27 yaşındayım. E, bizim yani ilk problemimiz şuydu. İnternetin e, kesilmesi, yavaşlatılması. Bunun için BTK'nın e, Sultanahmet'te İstanbul Müdürlüğü var. Öncelikle oraya gittik. Neredeyse tutuklanacaktık. E, bizim için internetin yavaşlatılması öncelikle tabii ki yardım ulaşması için çok önemliydi. Ama bir kritik şey de biz Taksim saldırısında da gördük. E, mevzu Hata bakarsak e, KHK ile OHAL döneminde çıkarılan bir e, kararla şu an 72 saate kadar aslında interneti yavaşlatabilirler. Ya bunu hani e, hukuki o açıdan doğrulayabilirsiniz. E, bu veya buna benzer bir şey yani aslında 3 saat, e, 7 saat, 5 saate yaptılar. Bu bizim için çok kritik olacak seçim gecesi. E, önümüzde e, 3 ay, 2 ay gibi bir süre kaldı ve eğer biz buna şimdi e, dur demezsek, çok e, sert bir şekilde karşı çıkmazsak seçim günü ne yapacağımızı ben çok merak ediyorum. Birincisi buydu, bu yüzden hani sizin daha fazla baskı yapmanızı rica ediyorum. İkincisi diğer protestomuz da Gençlik ve Spor Bakanlığı, KHK'nın bağlı olduğu bakanlık önündeydi. O da Ataköy civarındaki olan yere gittik. Orada da protestomuzu yaptık. Orada merakımız şuydu, bu arkadaşım benim şu an evimde kalıyor. Ben bundan çok mutluyum kendisini misafir etmekten. Fakat KHK yurduna çıkarıldı. Nasıl çıkarıldı? O yurt şeylerin, aynen evet. dolapların kapısını işte demir makaslarla keserekten. Eşyalar, evet. evet. Siyah poşetlere doldurup kapı dışına atmışlardı. Aynen. Bir gün içinde doldu bunlar. Bunu çok söyleyen kişi de var. Şahitleri de var. Çelik evet, kuvvetle falan çıkartma gibi bir muamele var. Evet, ee, çelik kuvvet geldi kapının. Yani e, şimdi hibrit eğitime de geçecek. Hibrit eğitimde net kastediliyor. Yani sonuçta Denizli bu arkadaş. Denizli'ye girip bir arada gelip şey mi yapacak yoksa İstanbul kiraların bu kadar yüksek olduğu dönemde nasıl bulacak? Kayakadan çıkartılan öğrencilerle beraber acaba kiralarda yükselecek mi? Doğal olarak yükselecek mi yani? Ee, burada e, ses çıkarmamız lazım. Altmış. İBB'ye de zaten çok güveniyoruz aslında tabii, tabii, ama. Tabii sevgili Türkiye şöyle birincisi internet e, yavaşlatılması meselesi hem de tam o enkazın en ağır e, anlarından birindeki o pozisyon çok acı bir karar. Bence o kararı alan kim var ise ona vesile olan kim var ise yargılanmalı. Bak bu kadar net. E, kaldı ki e, internet meselesinin özellikle böyle bir afette ne kadar işe yaradığına bir, bile bir ben şahit oldum. Çünkü tam 5 günüm geçti orada. Hatta 6 gün bile diyebilirim. E, başka bir acı bir şey söyleyeceğim. İnternetin var olması, yani bir bölgede internet yokken bizim oraya mobil istasyonumuzun varmasıyla beraber, devreye alınmasıyla beraber enkazdan atılan bir mesaj takır takır takır yakınının cebine düşmeye başladı. Evet, evet, evet. Ve anlaşıldı ki orada yaşayan biri var ve saatlerdir evet. mesaj atıyormuş. Şimdi dolayısıyla yani böylesi bir iletişim hattına düşmanlık edenin e, aklı kıt çok net ve kötülük yapıyor bu ülkeye bu ülke insanına bu ister seçimle ilgili olsun ister sizin özgürlük haklarınızla ilgili olsun ister afetle ilgili olsun ee, zaten o mecrayı kötüye kullanan insanlarla ilgili yasal düzenlemeler var gereken neyse yaparsın ama bunu topyekün aşağı indirmek şarteli kapatmak kabul edilebilir bir şey değil yani tümden sizin duygularınızın yanındayım. Dediğim gibi bu can kaybına da mal olur. Oldu, olmuştur. Ee, ve hatta dediğiniz gibi internetin daha doğrusu cep telefonlarının da e, sağlıklı çalışamamasının da sıkıntısını çekti bölge. Özellikle ilk iki gün, üç gün. Dediğim gibi ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü orada olan birisi olarak bunu söylüyor. Biz yüzde yetmiş beş, seksen bulunduğumuz yerlerde cep telefonumuzu kullanamadık. Dolayısıyla e, biz afet anında e, iletişim sorunu yaşamayacağız taahhüdünü verenler bir yıl önce, iki yıl evet. önce muhtelif toplantılarda o taahhüdü verenler de e, mutlaka kamuoyuna hesap vermeli. Hukuken de hesap vermeli. Bakın çok net. Bakın bütün bunlar konuşulacak. Yani ben aslında senin söylemlerinden hem bir çıkarım yapıyorum hem evet. sorumluluk evet. alıyorum hem de kamuoyuna mesaj veriyor. Güveniyoruz. İki, bir yandan da sivil olarak da destek tabii, vermek tabii, istiyoruz. Tabii. İkincisi, gelelim bu meseleye. Dünya en sıkıntılı anlarında bile var olmak bir ee, mesaj okudum. Yani bir yerde şimdi ismi yanlış söylememek adına İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılan Almanya daha yapılamaz iddiasına yine Almanya'da bir önemli şahsiyet 
Hayır ayağa kalkarız çünkü bizim üniversitelerimiz var. Diyebilecek kadar üniversiteleri önde tutarken biz Türkiye'de bütün üniversiteleri online'a geçirdik. Olacak iş değil ya. Derhal açılmam. Derhal. Duyar duymaz tweetten attım düşüncemi ve söyledim de. Derhal. Ya ne demek üniversite? Hatta biz o bölgede hayatını kaybetmemiş olan bütün gençlerimizi Türkiye'nin başka yerlerine eş güdümlü dağıtıp onların da eğitimlerine devam etmesini sağlamamız lazım. Çünkü yani şu, şimdi ismin neydi kardeşim? Tuna. Tuna. Evet. Tuna biz yapamadık siz yapın dememiz lazım Tuna'ya. İyi eğitim alın biz şu anda güvenli evlerde o bölgedeki insanların oturmasını sağlayamadık siz yapın. Sizin nesil yapsın, asla taviz vermesin doğrulardan, asla taviz vermesin disiplinlerden ve mutlaka gereğini yapın dememiz lazım Tuna'ya. Ve onu eğiten eğitimcilere, arkadaş disiplinli, kararlı, karakterli, adil ve prensiplerinden taviz vermeyen nesiller yetiştirin bize demeliyiz. Bunu diyeceğimize kapattık üniversiteleri. Hadi bakayım yurdunu terk et. Biz yurtlarımızda ekstra imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve biz yurtlarımızdan gençlerimizi çıkarmayacağız bu sene sonuna kadar. Hiçbir şekilde eğitim devam ediyormuş gibi çıkarmayacağız. Israrla da her gün acilen üniversite üniversiteleri eğitimi açın diye buradan bağıracağız onları. Bağıracağız. Kulakların delene kadar bağıracağız. Bu devam edeceğiz. Düşürmem. Merak etme. Kolay gelsin. Tamam. Neyse. Kolay gelsin. Merhaba. Gönüllü hoş geldin. Adın ne? Eva Güneş. Evacığım hoş geldin. O hep sizin neydi? Gene sizin ne? Ne mutlu bana. Buradan. Oh. <gülüyor> tamam. Allah bağışlasın. Sağ ol. İyi ki varsınız. Siz Sağ ol. Kolay gelsin. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Nasıl? Ne güzel ayağa nasıl Helal olsun sana. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Tabi tabi tabi tabi tabi. Arka dikkat arkadaşlar. Arka Adem Bey. Yapılsın hem de şey yapın, e, duyurusunu da yapsın arkadaşlar. İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Başkanım. Kolay gelsin hepinize. Tamam, İyi ki varsınız. Arkadaşlarınızı da çağırın bol bol. Tamam mı? Buradayız. İyi ki varsınız. <gülüyor> Şurada yorganların üstüne yatıyoruz. <gülüyor> Çok güçlüsünüz. Evet. Ee, be, be, bekliyoruz. Bütün İstanbullu hemşerilerimi. Bütün e, dostlarımızı gönüllü olarak bekliyoruz. E, burada e, güçümüze güç katın ama e, duyurduğumuz ihtiyaçlara lütfen katkı olarak sunun. Bireysel olarak gelişleriniz de bizim için çok kıymetli. Muazzam bir el birliği var, gönül birliği var, vicdanı var. Hani her zaman diyoruz ya bu ülkenin 86 milyon insanı tek yürek ama gerçekten tek yürek. Her türlü zenginliğiyle tek yürek. Burada vatandaş olduğumuzu, gururunu duyabileceğiniz bir merkezi görebilirsiniz. Lütfen gelin İstanbul'umuzun güzel hemşerilerini buraya davet ediyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler, teşekkür ederim.